përshëndetje. Ja ku jemi për sëri në platformën shkollore Albas e Liber. Të gjitha tekstet shkollore në këtë platform gjëndën të digitalizuara. Sot do të jemi me matematikën e klasës e dytë në faqen 73. Shohim me kujdes titullin e këti mësimi apo temën për sot. Të përdorim pasqyrën. Të gjithë e njohim pasqyrën dhe e kemi parë vetën shpesh në pasqyrë. Por, pasqyra dhe pasqyrimi gjëndet dhe në natyrë. Ja të ndjekim disa foto për të kuptuar më mirë se qëfar qënë ka pasqyra në natyrë. Besoj e kuptoni kemi pamje në natyrë të pembe me maleve dhe në uj është pamja e tyre e pasyruar. Po kështu, përsëri një pamje tjetër, malet të cilat pasyrohen në uj. Edhe këtu është e njëta gjë pamjet e reljevit të tokës në pasyrohen në uj. Nëse, duam të rikujtoj më pak simetrin, atëher me mund të apunojmë së bashku për të kujtuar disa informacione që i kemi marrë dhe më parë në lidhje me simetrin. Atëher, ku në gjajnë këto figura? Mësosja ka përzjedhur disa figura të cilat kanë të qka të njashme me styre. Me ndohemi pak, kur i shohim, na duket si kur nuk kanë asë gjithë të përbashkët. Ju si me ndoni. Por ato e kanë të qka. Kanë formën simetrike. Pra këto objekte kanë formën simetrike. Nga do të kuptojmë dhe si do të kuptojmë këtë. Nëse ne do të vendosni një vi në mes të dritares, a do të nga kryoheshin dy pjesë simetrike, po ashtu nëse të njëtën vi do të avendosnim të këflutura. Shohim për sëri dy pjesët simetrike dhe të këllulja për sëri kemi të njëtën gjë. Pikërisht, kjo ishte një shmëria mes këtyre figurave, në forma e tyre simetrike. Të kujtojmë pra që simetria indan figurat në dy gjysma të barabarta të cilat pusiten si pas një drejtëze. Beso e kujtoni se kjo drejtës quhet në dryshe drejtëza e simetris. Atër të kujtojmë dhe të kujtojmë simetrin në figura dhe drejtëzat e simetris. Në figurat më parë ne pamë që ato kishim nga një drejtës simetrie. Por që ndodhë në figurat të tjera? Beso e njihni. Ky është një katrorë një figure regut geometrike, a ka katrori drejtës simetrie, ja të shikojmë së bashku. Kemi një drejtës vertikale që e ndanë figure në dy pjesë simetrike, a ka një drejtës tjetër simetrie. Në këtë rast, kemi një drejtës tjetër simetrie që e ndanë përsëri katrori në dy pjesë simetrike. Vashdojmë, kemi një mundësi tjetër, sigurisht, Mësu se ata një do të kaloj të gjitha mundësit për të ndarë katrorin në dy pjesë simetrike. Pra, ne kështu kuptua që mund të ndërtojmë disa drejtës asimetrie për katrorin. Ju vetë mund të aprovoni në shtëpi, duke vizatuar një katror dhe duke i bërë me njyra ashtu si kurse mësu se kishtë e vepruar në tabelën e saj. Shohim një figur tjetër geometrike. Një tre këndë është bara brinjës, të gjitha brinjët i ka të bara barta. Po këto tre këndësha mund të ndajnë, sigurisht, ja ku formuam dy tre këndësha të cilët janë simetrik. Po në një form tjetër, sigurisht, ja dhe një mënyrë tjetër për të ndarë tre këndëshin. Dhe mënyra tjetër është kjo, të njëtë në gjëju mund të aprovoni dhe vetë për të bindu nëse këto janë apo jo figura simetrike. Shohim, rethin. Me rethin është pak më interesante situata. Unë kam përzjedhur të përdorë disa drejtëza simetrie të këreithi. Shohim, i kam vendosur këto në pozicionet të ndryshme. Por, ju vetë mund të provoni që reithi t'i ndërtoni drejtëza pa fund simetrie. Qëfar të regon 
kjo që bëm dheri tani. Pra, vendosa drejt të zasimetrie, në këto tre figura që unë përzjova, dhe ju pat që unë vendosa disa drejt të zasimetrie në mënyra të ndryshme. Atër kjo në atregon që figurat mund të kenë disa drejt të zasimetrie. Mendoni se të gjitha figurat kanë drejt të simetrie? Jo, ka dhe figura që nuk kanë drejt të simetrie, por ne sot flasim vetëm pra të figura që kanë drejt të simetrie. Vazhdojmë, të kryojmë forma simetrike duke përdorur pasqyron. Titullim simi dhe tema sot ishte pasqyrimi. Qlidje ka pasqyrimi me simetrin. Pesoj, gjithve thashna kanë dodhur të vendosemi për para pasqyres dhe të shohim vetën. Që këndodhë? A nuk shohim një të njashëm e vete në pasqyrë? Sigurisht. A mund të bëjmë këtë loj dhe me figurat? Po pa tjetër. Unë kam përzjedhur dy raste me përdorimin e pasqyrës se si shohim se si ndajmë objektet apo kryojmë pjesë simetrike në objektet dhe në figura. Këtu kam marrë një gërshër, i kam vendosur pasqyrën dhe në anën tjetër në kryojt ideja e gjysmës tjetër simetrike të gërshërës. Po ashtu, me fluturën, kam vepruar në të njëtën mënyrë. Si mund të ju atregoj këtë? Atëher, unë kam zjedhur, kam marrë një pasqyrë, ku kam vendosur një gjusën figure, dhe ju e shikoni të pasqyruar atë në, në këtë rast, unë kam përdorur një lule. Po ashtu, të njëtën gjë, mund të përdorin me një pemë, Ja e shohim, kryohet, atëherë, ju e keni më të thjeshtë, po përpichem të ju të regoj mësuesja me antë pasqyrës, po, atëherë mund të afrojmë pak, edhe pak, kryohet ideja, së kur këtu kam plotësuar, pemon e kryshlindjeve dhe ju vetë me pasqyrë mund të proboni në shtëpin të uaj të kryoni format të tjela të pasqyrimit të figurave. Po ashtu, ju mund të kryoni figurat simetrike nëse vizatojmë në një rënan të fletës dhe palosim atë në anën tjetër ne kuptojmë për të bërë shenjën dhe gjysmën tjetër simetrike të figurës. Unë kam vepruar në këto mënyrë për lullen. Të njëtë në gjë, mund të bëjmë për një flutur. Pra, kur ne duam të kryojmë figura simetrike, mi afton të vizatojmë gjysmën e saj në një fletë, e palosim fletën dhe e shohim hije në gjysmën tjetër të fletës. Pasi ne e vizatojmë, kuptojmë që kemi ndërtuar një figur simetrike me dy gjysma që puthiten me njëra tjetërën. Ndryshe, ju mund të keni parë figurat të vizatuara dhe me një drejtë simetrie të jepet gjysma e figurës dhe ti në anën tjetër mundohesh të plotësosh gjysmën që mungon dhe përfundimi do t'ishte Atër, kemi vizatuar gjysmën dhe përfundimin të të kishim vizatimin e plot të bufit. Ju vetë, mund të proboni të kryoni forma të thjeshta në këtë mënyrë. Pra, ndërtoni një drejtës me një gjyrë, në njërën anë vizatoni një formë si pas dështirës suaj. Fantazoni, kryoni, shikoni ndoshta dhe në libra dhe përpichu të vizatosh në anën tjetër njësoj si efekti i pasqyrës në gjysmën tjetër simetrike. Në shumë argëtuese dhe ju kështu kuptoni se si kryojmë figurat simetrike. Rikthejemi për sëri në librin tonë dhe të shohin tani të njëtën situat dhe në faqen e librit të matematikës. Atëherë, ja të shohim mësusja këtu, ju ka vendosur, efektin, pra këto që i tregua me letra, i keni dhe në figura ndarjen me drejtë simetrije në dy pjesë simetrike të fluturës, po ashtu dhe format të tjera, të cilat ju mund të kryoni vetë ashtu si kurse unë e mendova dhe ju aparacita në
pjesën e më parë. Shohim në librin tuaj. Ju ka dhënë autori figura, një lule dhe një nuse pashk. Ju me lapsin tuaj, mësus ja do të përpichet këtu në tabel, t'ju të regoj se si do të veproni për të vizatuar pjesën tjetër të figurës. Atëherë, e filloj nga pjesa e vogël, sepse e kemi më të letë të sielim dorën në harqet të vogla. Vazhdoj me pjesën tjetër, nuk duhet të harrojmë asë një detaj të cilën e ka pareqitur autori në gjysë më në të të. Vazhdoj. Ndë një rindoshta nuk do t'i dali linja shumë e regull të me laps hall, ju e provoni dhe mund t'afshini dhe eri sa të mendoni që keni arritur formën e duhur. Vazhdojmë për sëri. Dhe këtu, shohim që kemi dhe një vi, nuk duhet i harojmë të detajet, dhe të përmbyllim forman. Besoj, ta një lullja, na u plotësua në në këtë mënyrë, vizatua, në gjysë mën tjetër që na mungonte. Ju mund të vazhdoni të vizatoni gjysë mën e nuse pashkës, po ashtu, ju mund të shikoni të vizatoni gjysë mën e shtëpisë, gjysë mën tjetër të pejmës, dhe në këtë mënyrë, ju duke përdorur edhe pas qyrën, mund të kuptoni si do të duket gjysë mën tjetër. Pra nëse ju vendos një pas qyrë, ju kuptoni se si duke të duket gjysë mën që mungon në këto figura. A mund të vizatosh gjysë mën e figurës që mungon? Po sigurisht, ashtu si kurse vepruam në figurat e para, ju mund të vazhdoni dhe të veproni për të vizatuar gjysë mën e këtyre figurave, gjysë mën e një riut dhe gjysë më tjetër të fluturës. As njëherë, nuk duhet të harojmë detajet në këto figura kër i vizatojnë. Punoni në grup, ju mund të punoni dhe individualisht, përveç se në grup, dhe mund të thoni se qëfar figure është dhënë në sipër, përdorim një pasqyr për të apasur më të letë. Pra të që mësusja ju tha në fillim, në rasene do të mernit një pasqyr dhe do të avendosnit në gjysë më në figurës, ju do të kuptonit lehtësish se si duhet të duket pjesa tjetër apo gjysma tjetër e figurës. Këtë metod mund të përdorni për të gjithë figurat në librin të uaj për të kuptuar se si duhet të plotësohen ato. Pas taj, fare vetë, mund të ndiqni një video ku shfaqet simetria rethnesh në natyrë, ku do në mund të gjejnë simetrin. Shikoj me kujdes, kemi objekte, që në jetën tonë të përdiqme, ne nuk e kuptojnë që ato kanë një simetri. Po t'i shohim e vëmëndje, si në këtë video, dhe vëmëre se si simetria gjëndet kudo. Juroj, pun të mbarë, miru t'akopshin.